ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டர கற்போம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தண்டி அலங்காரத்தில் சொல் அணி இயலில் இருக்கக்கூடிய மடக்கு அணினா என்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் இத முக்கியமா பாக்குறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா ஒரு பார்வையாளர் கேட்டிருக்காரு மடக்கு அணியில இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இடையின எழுத்துக்களாலேயே அமைந்த ஒரு பாடல் இருக்கு அதற்குரிய பொருள் என்ன அப்படிங்கறது தான் கேட்டிருக்காங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மடக்கு அணினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்குரிய பொருளை பார்க்கும் பொழுது இன்னும் தெளிவா புரியும் அப்படிங்கறதுனால இதுல ஒரு அறிமுக வகுப்பா தான் இதை கொடுக்குறேன் நாளைக்கு அந்த பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாம் முதல்ல சொல் அணி எல்ல என்னென்ன இடம் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மடக்கு சித்திரக்கவி வழுக்களின் வகைகள் இது பற்றிய விளக்கங்கள் அடங்கியதாக இருக்கக்கூடியதுதான் சொல் அணி இயல் இதுல நம்ம முக்கியமா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மடக்குன்னா என்ன அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் மடக்கு அப்படின்னா என்னன்னா வந்த சொல்லை மடங்கி மடங்கி வந்து பொருள் தரக்கூடிய வகையில அமைறது தான் மடக்கு இதுக்கு யமகம் அப்படிங்கிற இன்னொரு பொருளும் உண்டு முக்கியமா தொடை அமைக்கும் பாங்குகள்ல ஒன்று என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மடக்கு அப்படிங்கிறது இதற்குரிய இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுத்தின் கூட்டம் இடை பிரிது இன்றியும் பெயர்த்தும் வேறு பொருள் தரின் மடக்கு எனும் பெயர்த்தை அதாவது எழுத்தின் கூட்டம்னா என்ன சொல்லுவோம் எழுத்துக்கள் சேர்ந்து நின்று பொருள் தருவதற்கு அப்ப சேர்ந்து நின்று கூட்டமாக அமைந்து பொருள் தருவது சொற்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப எழுத்தின் கூட்டம்னா இங்க சொற்களை தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சொற்களின் இடையே இடைனா இடையிலே பிரிது இன்றியும் பிரிதுனா வேறுபாடு இன்றியும் வேறுபாடு இன்றின்னு கொடுக்கல வேறுபாடு இன்றியும்னு கொடுத்தா ஒன்று வேறுபட்டும் வரும் வேறுபடாமலும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் பிரிது இன்றினா வேறுபாடு இல்லாமல் வருவதுங்கிறது பொருள் பிரிது இன்றியும்னா வேறுபட்டும் வரும் வேறுபடாமலும் வரும் அப்படிங்கிறது பொருள் பெயர்த்தும்னா பின்னும் வேறு பொருள் தரின் மடக்கு எனும் பெயர்த்தே அப்படி அப்ப ஒரு பொருள் வேறுபட்டு வருதுன்னா அங்க என்ன நிகழணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொது மொழி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்னன்னா ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் பிரிந்து நின்று வேறு ஒரு பொருளையும் தருமாயின் அது பொது மொழி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் எடுத்துக்காட்டு தாமரை அப்படிங்கிற ஒரு சொல் தனித்த சொல்லா இருக்கும் பொழுது மலர் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அதுவே தா கூட்டல் மறை அப்படின்னு பிரிஞ்சதுன்னா தாவுகின்ற மான் அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு பொருள் படுற மாதிரி வரும் அது போல பிரிதி இன்றியும்னா இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த சொற்களின் இடையே அந்த சொற்களானது இடையிடையே பிரிந்து நின்று பிரிந்து நின்றும் வரும் பிரியாமலும் வரும் அப்படி வரும் பொழுது வேறு பொருள் தருமாறு அமைவது மடக்கு எனும் பெயர் உடையதாகும் அப்படிங்கிறது பொருள் இதை இன்னும் தெளிவா நான் எழுதியிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க செய்யுளில் இடம்பெறும் சொற்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் இடையிலே பிரிந்தும் பிரியாமலும் வேறு பொருள் தருமாயின் மடக்கு என்று பெயராகும் அப்ப இதுல முக்கியமா வந்த சொல் மீண்டும் மீண்டும் வருவதுங்கிறது ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது இன்னும் தெளிவா புரியிற மாதிரி மடக்கு அணினா என்னன்னு சொல்லணும்னா மடக்கு அணிங்கிறது சொல் அணி வகையை சேர்ந்தது செய்யுளின் ஓட்டத்தை மடக்கி சுவைப்பட வேறு பொருள் தருமாறு அழகுற அமைப்பது மடக்கு எனும் சொல் அணியாகும் சரியா இப்ப இந்த மடக்கு அணி அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு வகையா சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நான்கு அடிகள் கொண்டதாக வரும் இல்லையா அப்ப இந்த நான்கு அடிகள்ல ஆதி இடை கடை அப்படின்னா ஆதினா முதல்ங்கிறது பொருள் இடைனா இடையில் வருவது கடைனா கடைசியாக வருவது இப்ப இதுல எப்படி வரும்னா ஆதி இடை கடை முதல் அடியும் இடையடியும் கடையடியும் அந்த அடிகள்ல வந்த சொல்லே மீண்டும் மீண்டும் வருவதாக அமையும் இதுல மூன்று வகை அமைஞ்சிருச்சு ஆதியோடு இடை கடை அப்படின்னா முதல் அடியோடு இடையடியும் வரக்கூடிய நான்காவது அந்த இதுல வந்த சொல்லை மீண்டும் வருவது இன்னொன்னு அந்த முதல் அடியோடு கடை அடியும் சேர்ந்து வரக்கூடியதாக ஐந்து வகை வந்துருச்சு அடுத்து வந்து இடை அடியோடு கடை அடி இடையில் இருக்கக்கூடிய அடியும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அடியிலும் வந்த சொல் மீண்டும் மீண்டும் வருவதாக அமையக்கூடியதாக ஆறாவதா ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து முழுதும் அப்படிங்கும் போது அந்த நான்கு அடிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நான்கு அடிகளிலுமே சேர்ந்து ஒரே மாதிரி வரக்கூடியதாக அந்த சொல் அமைஞ்சிருந்ததுன்னா அப்படிங்கும் போது ஏழு வரும் அந்த நான்கு அடிகள் எந்தெந்த அடிகள் அப்படிங்கறத விளக்கி சொல்லியிருப்பேன் 
இது எல்லாமே வந்து ஒரு புரிதலுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் சரியா இது வந்து எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கும்போது தான் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரி இப்போ இந்த மடக்கு அணி இருக்கு இல்லையா இந்த மடக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அணி வகையாலையும் நம்ம சொல்லலாம் யாப்பு வகையாலையும் சொல்லலாம் ஆனால் அணி வகையால் சொல்லும்போது மடக்கு அணி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் யாப்பு வகையால் சொல்லும்பொழுது யமஹம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் உங்களுக்கு யாப்பு இலக்கணம் சம்பந்தமான வீடியோக்கள் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு புரியலன்னா இப்போ நான் சொல்றது எதுவும் புரியாத மாதிரி இருந்ததுன்னா புதுசாக உங்களுக்கு யாப்பை பற்றியும் எதுவும் தெரியல அப்படின்னா நீங்க முதல்ல யாப்பு இலக்கணம் சம்பந்தமான அந்த பிளே லிஸ்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக புரியும் இப்போ வந்து நம்ம பாடத்துக்கு வரலாம் சரி இந்த செய்யுள் இயற்றுறவங்க அதாவது புலவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையாளக்கூடிய ஒரு புலமை விளையாட்டு அல்லது சொல் விளையாட்டுக்கு யமகம் அப்படிங்கிறது பொருள் இதை வந்து பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்காது பெரும்பாலும் யாப்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சீர்பிரித்து அந்த எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை என்று சொல்லக்கூடிய யாப்பு உறுப்புகள் எல்லாமே சரியாக அமைந்து வருமாறு அந்த ஓசை நயம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இலக்கண நெறிமுறைப்படி யாப்பு இலக்கண நெறிமுறைப்படி தான் அந்த பாடல் எல்லாத்தையுமே இயற்றியிருப்பாங்க அதை வந்து அப்படியே நேரடியாக பார்த்து படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எந்த வித பொருளும் புரியாது சீர் பிரித்து நாம் படித்து பொருள் புரிஞ்சுக்கும் போது அதை சீர் பிரித்தா தான் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் அதில் இருக்கிறது எப்படின்னா அந்த பா வகைகளுக்கு ஏற்றவாறு எழுத்து அசை சீர் எல்லாமே அமைந்திருக்கிற மாதிரி தான் அந்த பாடல் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட தமிழ் புலமையை காட்டியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய வகையில் தான் இந்த யமகம் என்று சொல்லக்கூடிய மடக்கணி வந்து அமைஞ்சிருக்கும் சரி இந்த மடக்கணியோட சிறப்பு வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகபாதம் இயமாலி யமகம் பாடகம் அப்படிங்கிற மூன்று விதமான சிறப்பு வகைகள் இதில் இருக்கு ஏகபாதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யுளின் நான்கு அடிகளும் ஒரே நிலையில் அமைந்து மடங்கி வருவது ஏகபாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது நான்கு அடிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நான்கு அடிகளுமே ஒரே நிலையில் அமைஞ்சு மடங்கி மடங்கி அந்த வந்த சொல் வந்து பொருள் தருமாறு அழகாக அமைவதற்கு ஏகபாதம் அப்படிங்கிறது பொருள் இயமாலி யமகம் அப்படின்னா ஒரு சொல்லு தான் அந்த செய்யுள் முழுவதிலுமே பார்க்கும்போது ஒரே சொல்லு தான் மாறி 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 வரும் ஆனால் பிரித்து பொருள் பெரு பா காணும்போது வேற வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ சொல் வந்து மடங்கி மடங்கி வந்த சொல்லே மடங்கி மடங்கி மீண்டும் மீண்டும் வந்து வேறு வேறு பொருள் தருமாறு அமைவதற்கு பேர் இயமாலி யமகம் அப்படிங்கிறது பொருள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடகம் பாடகம் அப்படின்னா வளைவாக மடங்கிந்து மடங்கி வரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அது எப்படி மடங்கி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலனின்னு சொல்லக்கூடிய இறுதி அடி ஒரு அடியோட இறுதி பகுதி இருக்கிறது இல்லையா அப்போ முதல்ல வந்து நம்ம தலைன்னு சொல்லுவோம் இறுதியாக இருக்கிறத வந்து கால்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த கால் கால் ஒரு அடியின் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தும் அடுத்த அடியோட முதல்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்தும் அப்படியே மடங்கி அது ரெண்டுத்துக்குமே தொடர்பு படுத்தியிருப்பாங்க அதுதான் அந்த காலனின்னு சொல்லக்கூடியது இவ்வகை போல இரண்டு அடிகளில் இரண்டு இரண்டு அடிகள் அப்ப முதல் இரண்டு அடிகள்லையும் அந்த மடங்கி வரும் அப்ப இறுதி எழுத்தோட அந்த எழுத்தும் முதல் எழுத்து முதல் அடுத்த அடியோட முதல் எழுத்தும் மடங்கி வருவதாக அமையும் அடுத்த இரண்டு அடி முதல் இரண்டு அடியிலையும் அப்படி வரும் அடுத்த இரண்டு அடியிலையும் வரும் ஆனால் அந்த முதல் அடிக்கும் அடுத்த அடிக்கும் உள்ள தொடை நயம் கொஞ்சம் வேறுபட்டு வர மாதிரி வரும் அதுதான் பாடகம் அப்படிங்கிறது இதை எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக புரியும் இப்போ அந்த பையன் கேட்ட பாடல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் நேரிசை வெண்பாவில் அமைந்த இடையின பாடலை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது வெண்பாவின் பொது இலக்கணம் நேரிசை வெண்பான்னா முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் வெண்பாவுக்குரிய பொது இலக்கணம் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் தெரியலன்னா இந்த வீடியோட இறுதியில் அதுக்குரிய லிங்க் நான் கொடுக்கறேன் நான் பாருங்க இதே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னாலும் அதுக்கும் லிங்க் கொடுக்கறேன் என்னென்ன தேவையோ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்துக்குரிய லிங்கும் கொடுக்குறேன் நீங்க பார்த்துட்டு இதை இதை பாருங்க அது புரியலன்னா அந்த லிங்கையும் போய் பாருங்க என்னன்றது சரி வெண்பாவின் நேரிசை வெண்பானா என்னன்னா வெண்பாவுக்குரிய பொது இலக்கணத்தை பெற்று நான்கு அடி அதாவது முக்கியமாக அளவடியை பெற்று வரக்கூடியதாக இருக்கும் நாளே அடி கொண்ட பாடலாக இருக்கும் வெண்பாவுக்குரிய இலக்கணத்துல இறுதி அடி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று சீர்களை பெற்று பெற்று வரக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அதுதான் வெண்பாவுக்குரிய பொது இலக்கணத்தோட வருவது இரண்டாம் அடியின் இறுதியில் தனிச்சொல் பெற்று வரும் அதாவது இரண்டாம் அடியோட இறுதியில ஒரு சின்ன கோடு போட்டு ஒரு ஹைஃபன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சின்ன கோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தனியா ஒரு சொல் பெற்று வருவதாக இந்த நேரிசை வெண்பாவான அமையும் தனிச்சொல் வந்து முதல் இரண்டு அடிகளோடு எதுகையால் ஒன்றி வரும் அந்த தனியா ஒரு
பெற்று வரக்கூடியது விகற்பம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது விகற்பத்துக்குரிய விளக்கமும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குரிய லிங்கும் நான் கொடுக்குறேன் சரி அந்த விகற்பம்ங்கிறது இந்த பாடல்ல என்னன்றத பாத்துருவோம் ஒரே விகற்பம் பெற்று வருவதாகவும் வரும் முதல் இரண்டு அடியில் ஒரு விகற்பமும் அப்ப நான்கு அடி கொண்ட ஒரு பாடல் இருக்குன்னா முதல் ரெண்டுல வந்து ஒரு விகற்பமும் அடுத்த இரண்டு அடிகள்ல ஒரு விகற்பமும் பெற்று இரண்டு விகற்பமாக அந்த ஒரு பாடல்ல இரண்டு விகற்பம் உடையதாகவும் வரும் முக்கியமா இடை இனம் இடையின சொற்கள் இடையின எழுத்துக்கள் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம்னா எரள வழல தான் இடையினம் சொல்லுவோம் இந்த எழுத்துக்களில் அமைந்த பாடல் தான் அந்த பாடல் அது என்ன பாடல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பாடல் இப்ப இதை வந்து நேரடியா பார்த்து நம்ம படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஒண்ணுமே புரியாது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாழியல் வாய வியல வியலளவா லாய ஒளி இப்படி படிச்சோம்னா ஏதாவது புரியுதா அப்படியே மண்டகாயிர மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இதை நல்லா தெளிவா பிரிச்சு படிச்சு பாத்துடலாம் யாழியல் இந்த ழிங்கிறத இழுக்கூட்டல் ஆ அப்படிங்கிற இழுக்கூட்டல் ஈ அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கலாம் இல்லையா அந்த ழி யாழ் இயல் அப்படிங்கிறது தான் யாழியல்னு சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க வாய அப்படிங்கிறது வாய் தான் இந்த இடத்துல வரணும் அந்த ஆ அப்படிங்கிறது என்னன்னா வாய் கூட்டல் ஆ வாயன்ற மாதிரி வரும் ஆங்கிறது வந்து சாரியை அதாவது பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையோ சார்ந்து வரக்கூடியது சாரியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடைச்சொல் சாரியைங்கிறது இடைச்சொல்ல அடங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு தனித்து பொருள் ஒன்றும் கிடையாது வாய என்பது எதுக்காக அந்த இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாய் அப்படின்றத கொடுத்தோம்னா அந்த சீர் அசை பிரித்து அந்த சீர் பிரித்து அந்த பா வகைகள் சரியா வராது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அசை சொல்லாக அந்த சாரியையே சேர்த்திருக்காங்க வேற ஒண்ணும் கிடையாது அப்ப வாய்ங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பொருளாக வரும் சரி வாய் வியல் அளவான்னு இருக்கு இல்லையா அது என்னன்னா இயல் அளவால் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல அப்படி வருது எப்படின்னு பார்ப்போம் இயல் அளவால் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வாய இயல் அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த இடத்துல உயிர் எழுத்தா இருக்கும் இல்லையா இந்த சொல்லோட இறுதி எழுத்து உயிர் ஈரு இறுதி எழுத்து உயிர் எழுத்தா இருக்கு வாயங்கும் போது ஈ குட்டல் ஆங்கிற மாதிரி வருது இல்லையா அப்ப அந்த ஆங்கிற உயிரும் வருமொழி இந்த இகரமும் ஒன்னா சேரும் சேராது ரெண்டு உயிர் ஒன்னா சேராங்கிற சேராதுங்கிறதுனால இடையில வந்து எகர உடம்படுமை இல்லைன்னா வகர உடம்படுமை வரணும் இப்ப இந்த இடத்துல ஈ இ ஐ வழி எவ்வும் ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும்னு சொல்லுவாங்க இ குட்டல் ஆ தான் இருக்கு அப்ப இ இ ஐங்கிற எழுத்துக்கள் வரல அது வந்தாதான் எகர உடம்படுமை வரணும் ஏனைய உயிர் வந்திருக்குங்கிறதுனால இந்த இடத்துல வகர உடம்படுமை வந்து அந்த இவ்வும் ஈயும் சேர்ந்துச்சுன்னா வீணு மாறும் அதுதான் இந்த இடத்துல வீய அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்து இயல் அளவால் அப்படிங்கிறது இல் குட்டல் ஆ என்னது லா அதுதான் இந்த இடத்துல லான் வந்திருக்கு அளவால் அப்படிங்கிறதுல அந்த இல்ல வந்து தனியா பிரிச்சு இந்த ஆய ஒளி அப்படிங்கறதோட சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க இல் குட்டல் ஆ லா அதுதான் இந்த இடத்துல லாய அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆயன்னு வந்திருக்கு ஆய இதுவும் வந்து உயிரெழுத்து அகரம் வந்திருக்கு வரும் வழி உயிரெழுத்தா இருக்கு ரெண்டுத்தையும் உடம்படுத்துறதுக்காக வடகர உடம்படுமை வந்து சேர்ந்து ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்திருக்கு அப்ப எவ்வளவு நுணுக்கமா இந்த பாடலை அமைச்சிருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ஒரு அடியினுடைய இறுதி காலணின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஒளின்னு இருக்கு இந்த பாருங்க ஒளின்னு இருக்கு இந்த லீ இருக்கு பாத்தீங்களா அதை இங்க எழுதியிருக்கேன் நான் ஏன்னா இந்த இறுதி காலும் இந்த முதல் அடியின் முதல் எழுத்தும் சேர்த்து தான் அந்த எகர உடம்படுமை சேர்ந்து வந்திருக்கு எப்படின்னு பாருங்களேன் அந்த ஒளியை இங்க எழுதியிருக்கேன்னா அடுத்து வந்து ஏழியல் ஏழியங்கிறது ஏழியல் லொவ்வாவா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும்னா ஏழியல் ஒவ்வா வாழ் ஏழை உரை வாழி உழையேல் இயலா அயில் விழியை ஐயோ இழையேல் ஒளியா இருள் இப்படிதான் இந்த பாடலை வந்து பிரிச்சு படிக்கணும் அந்த பிரிச்சு படிச்சதை எப்படி அவர் சேர்த்து எழுதியிருக்காருங்கிறதுக்கான விளக்கம் தான் இப்ப நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்ப பாருங்க இந்த ஒளியை இங்க எழுதியிருக்கேன் ஆக மொத்தம் அது அங்கேயே தான் இருக்கு அந்த லீயோட இந்த ஏவை நம்ம சேர்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா லீங்கிறது வந்து இகர இகரம் வந்திருக்கு அப்ப ஈ ஐ வழி எவ்வும் அப்படிங்கிற விதிப்படி இந்த இகர ஈரோட வருமொழி உயிரா இருக்குங்கிறதுனால எகர உடம்படுமை சேர்ந்து ஈ குட்டல் ஏ ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்து வந்திருக்கு இல்லையா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இழுக்குட்டல் இ ழி ஏழிய அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த இல்லோட அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய இந்த ஓ வந்து சேர்ந்து லோன்னு மாறி இருக்கு அதுதான் அந்த லொவ்னு வந்திருக்கிறது அடுத்து வந்து ஒவ்வா அப்படின்னா ஒப்புமை ஆகாது அப்படிங்கிற எதிர்மறை பொருள்ல வந்திருக்கு ஒவ்வா வால் இதுதான் வந்து ஒவ்வாவா இந்த வாவ தூக்கி இந்த இடத்துல போட்டு லொவ்வாவான்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா அந்த பா வகை நேரிசை வெண்பா சரியா வரணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இன்னொன்னு இதுல எதுவுமே உயிரெழுத்துக்கள் வர மாதிரி இருக்காது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இதுலதான் பிரிச்சு படிக்க
பிரச்சனைகள் இருக்கிறதே நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்ப அது எல்லாத்தையுமே உடம்படுத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப மடக்கி மடக்கி ஒவ்வொன்றத்தையும் எழுதியிருக்கிறதுனாலதான் இது மடக்கணியில ஒரு வகையா இருக்கு இப்ப பாருங்க ஒவ்வா வால் ஏழை அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லு கூட்டல் ஏவ சேர்த்து லே அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க மாறி இருக்கு அதே போல ஏழை உரை இந்த ழை வந்து பாத்தீங்கன்னா இ இ ஐ வழி எவ்வுங்கிறதுனால எக உடம்புடைமை வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து யு அப்படிங்கிற மாதிரி யுரை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்து வாழி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கா வாழி அந்த வாழியோட அந்த அதையும் அந்த இறுதியில உள்ளதையும் இந்த முதல் எழுத்தையும் சேர்த்து வாழி உழையேல் அப்படிங்கறதுல ரி இ ஐ வழி எவ்வுங்கிறத சேர்த்து யு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல யுழையே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இல் கூட்டல் இ லியா மாதிரி லியலா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்து இயலா ஐல் விழியை இந்த லாங்கிறது இ ஐ வழி எவ்வும் ஏனே உயிர் வழி வவ்வுங்கிறதுனால இந்த வகர உடம்படுமை தோன்றி இந்த எகரம் அகரம் உயிருங்கிறதுனால ரெண்டும் சேர்ந்து வா வா மாறி வயில் விழியை ஐயில் விழியைங்கிறது வயில் விழியைங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐ வந்திருக்குங்கிறதுனால எகர உடம்படுமை வந்து இந்த ஐயோட சேர்ந்து எய் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல புணர்ந்து வந்திருக்கு இதனோட இறுதி வந்து ஓங்கிற மாதிரி முடியுது இல்லையா ஈ கூட்டல் ஓங்கிற மாதிரி முடியுது அடுத்து வந்து இழையேல் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப ஓவும் இகரமும் சேராது அப்படிங்கறதுனால ஏனே உயிருங்கிறதுனால இ இ ஐ வரல ஓங்கிறதுனால யு வகர உடம்படுமை வந்து மடங்கி ஒவ்வொன்றுத்தையும் எவ்வளவு அழகா மடக்கி 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 கொடுத்துருக்காங்கிறத பாருங்க அப்ப ஒன்னுத்தையுமே அது முடிவே இல்லாம தொடர்ச்சியா ஒவ்வொன்றத்தையும் மடக்கி மடக்கி எழுதியிருக்காரு ஒரு இது கிட்டத்தட்ட ஒரே அடிங்கிற மாதிரி அளவுக்கு போற மாதிரி மடக்கி எழுதியிருக்காரு அந்த காலணியையும் முதல் எழுத்தையும் சேர்த்து வச்சு எவ்வளவு அழகா மடக்கி சொல்லியிருக்காங்கிறத பாருங்க இழையேல் இல் கூட்டல் ஓ லோவா மாறி இருக்கு அதே போல யா வந்து என்னது இ ஐ கிடையாதுங்கிறதுனால ஏனைய உயிருங்கிறதுனால வவ் அப்படிங்கிற மாதிரி வகர உடம்புடைமை வந்து இது வீண் மாறி விருளா மாறி இருக்கு இல் கூட்டல் ஓ வந்து லோவா மாறி இருக்கு அதை பிரிச்சு அசைக்கேத்த மாதிரி பிரிச்சு அழகா எழுதி அது எல்லாமே இடையின எழுத்துக்களாலேயே அமையிற மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது எவ்வளவு சிறப்புடைய இந்த ஒரு பாடல் இது வந்து கண்டிப்பா தமிழர்களால மட்டும்தான் முடியும் நாம முதல்ல தமிழர்கள் அப்படிங்கறத நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தமிழ பிழை இல்லாம கத்துப்போம் கற்றுக்கொள்வோம் என்று கூறி இதோட இந்த காணொலியை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு இந்த பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் தொடர்ந்து பாருங்க தெளிவா நம்ம படிச்சு தமிழ மேலும் மேலும் வளர்ப்போம் திருச்சிற்றம்பலம் நன்றி